నమస్కారం సింగిడి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో మంచి జానపద కళాకారుడు లక్ష్మణన్ ఉన్నారు ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎలాంటి పాటలు పాడబోతారు ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుంది నమస్కారం అన్న ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన లక్ష్మణన్న నాది సిద్దిపేట జిల్లా రాయపూల్ మండలం రామ్సేగర్ నుంచి వచ్చిన మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంది అసలు కుటుంబ నేపథ్యం అంటే కల్లుగీత వృత్తి చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ నాన్న కష్టపడ్డారు మంచిగా అమ్మ పాటలు అమ్మ పాడే పాటలు చూసి ఆ పాటలు నేర్చుకున్నాను నేను ఓకే రైట్ ఇంకా నీ గురించి తెలుసుకుందాం తెలుసుకునే ముందు ఒక మంచి పాటతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ అమరవీరులను తెలుసుకుందాం అక్క ఒకటి వీరుల్లారా వీరావని తల్లారా అమ్మారుణము కైరణము లొరిగినారా వీరుల్లారా వీరావని తల్లారా అమ్మారుణము కైరణము లొరిగినారా మా తెలంగాణలో నా కంటి సుమల్లారా గురు వెచ్చానీరెత్తుడు చిన్నారా జానపదం అంటే అది ఉద్యమాలను చూసి తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళం అక్క మేము తెలంగాణ ఉద్యమం సాగుతున్నప్పుడు అమరవీరుల బలిదానాలను చూసి వాళ్ళు చనిపోయింది ఆ టీవీ ఛానళ్ళలో చూసేసి గద్దరన్న విమల కవి ఇట్లాంటి గొప్ప గొప్ప ప్రజా ఉద్యమ గాయకులు అందరు పాడుతుంటే అది మాలో చైతన్యం కలిగి వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడం జరిగింది అంటే ఏమన్నా ఉద్యమంలో పాల్గొన్న లక్ష్మణ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక దాదాపు ఒక ఆరు సంవత్సరాలు పాల్గొన్నాం నేను సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేయడం స్టార్ట్ అయింది జిట్ట బాలకృష్ణ రెడ్డి అన్న గారితోటి భువనగిరిలో ఫస్ట్ తెలంగాణ ఉద్యమానికి సిద్ధాంతకర్త అంటే ఇలా కేసీఆర్ కేటీఆర్ హరీష్రావు కాదు జిట్ట బాలకృష్ణ రెడ్డి గారు పాపం తన సొంత పైసలు డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసిన జిట్ట బాలకృష్ణ రెడ్డి అన్న గారి సారథ్యంలో కొంచెం ఇక మా ప్రజాకళ మండలికి పోయి అడవిలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీల గురించి కొట్లాడుతున్నటువంటి ప్రజా సంఘాలకు వాళ్ళ వాళ్ళకు ఒక ఒక మా పిచ్చుక సాయం లాగా వాళ్ళతో పాటలు పాడడం లంబాడీల గురించి ఎస్సీ ఎస్టీల గురించి బహుజనుల గురించి పాటలు పాడుతూ పాడుతూ తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి వచ్చి ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పేద ప్రజలు ఎట్లయితే బాధపడుతారో ఎంత అవస్థలు పడుతారో వాళ్ళ గురించి దొరగడీల మీద ధ్వజమెత్తుతు గలమెత్తుతు పాటలు పాడడం ఓకే రైట్ నీ గురించి తెలుసుకోవడం ఇంకా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఏ పాడబడుతుంది నెక్స్ట్ పాట అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చారు బలిదానాలు ఇచ్చారు బిడ్డలు అమరవీరులు అయిపోయారు అమరవీరుల గురించి యాద్ చేసుకున్నాం ఆ వచ్చిన తెలంగాణ ఇలా తెలంగాణలో ఎట్లయింది అనేది చెప్పేసి పాట పాడుకున్నాం ఎంత సక్కని తల్లి రా తెలంగాణ యమునొల్ల పాలాయరా పాడి పంటల తల్లి రా తెలంగాణ పస్తుల పాలాయరా సక్కని తల్లి రా తెలంగాణ యమునుల్ల పాలాయరా పాడి పంటల తల్లి రా తెలంగాణ పస్తుల పాలాయరా ఇంత సక్కని తల్లి రా తెలంగాణ 
పాడి పంటల తల్లిరా తెలంగాణ పస్తుల పాలయరా కోటి రతనాల వీడ తెలంగాణ కోటి గయాల తెలంగాణ ఎట్లాయరా ఎంత సక్కని తల్లిరా తెలంగాణ ఎరుమల్ల పాలయరా పాడి పంటల తల్లిరా తెలంగాణ పస్తుల పాలయరా అయ్యో మా రోజు వీరన్న పెళ్లిలని తక్క దుర్రూరు వైలన్న సాంబ చూడన్న దాశ తొలి దాశ పోరును నడిపిన మామర వీరులు మీకు జోహార్లు మామర వీరులు మీకు జోహార్లు మీరు ప్రాణాలిచ్చి తెలంగాణను దచ్చి కీచకుల చేతిలో తల్లిని పెడతీరా వీరులో ఎంత సక్కని తల్లిరా తెలంగాణ యమునల్ల పాలయరా పెట్టుబడి లేక గిట్టుబాటు రాక ధాన్య రాసులన్నీ దానికి దేరాక అమ్ముకున్నా గాని సొమ్ము చేతుకు రాక పూలల్లా బాధ అధికమైపోయాక పురుగు మందు దయ పైరు పరముల రైతు సహజ వర్ణమంటూ ఏలెటోడు చెప్పే దేవుడా ఎంత సక్కని తల్లి రా తెలంగాణ యమునల్ల పాలయరా పాడి పంటల తల్లి రా తెలంగాణ పస్తుల పాలయరా కట్టమట్టి వీసి కట్ట మీద జల్లి కాక తీవుల కంటే ఖ్యాతి గంచెనురన్న నీరు చెరువుకు రాలే నిధులు వరికి చేరే రైతు కంట నీరే మిగిలే రమాయన్న చేతులకు సంఖ్యలు మెడలకు ఉరితాలు రైతు రాజ్యం అంటూ డబ్బ కొట్టుకునే పాలను ఎంత సక్కని తల్లి రా తెలంగాణ ఇమునల్ల పాలయరా పాడి పంటల తల్లి రా తెలంగాణ పస్తుల పాలయరా లక్ష్మణ్ చదువు అంతా ఎక్కడ సాగింది నా చదువు టెన్త్ క్లాస్ వరకు మా సొంతూరులో ఉన్న రామసేఖర్లో జరిగింది తర్వాత ఇంటర్ గో గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ గజ్వాలో జరిగింది తర్వాత డిగ్రీ గీతాంజలి కాలేజ్లో జరిగింది ఇక చదువులకు స్వస్తి చెప్పి పాఠమ్మతో ప్రయాణిస్తున్నాం ఇక డిగ్రీ అయిపోగానే ఓకే రైట్ అంటే అమ్మ జానపద పాటలు పాడుతున్నారు అని అన్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఏమన్నా పాడుతున్నారా లేకపోతే ఆమె మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరి ఇన్స్పిరేషన్ అసలు అమ్మనే ఇన్స్పిరేషన్ పాటలు పాడడం స్టార్ట్ అంటే అమ్మ ఇన్స్పిరేషన్ ఇక ఈ ఉద్యమాల వైపు వచ్చినాం అంటే ఈ ప్రజా యుద్ధం ఒక గద్దర్ అన్న మా ఏ పురుషోమ్ అన్న విమలక్క వీళ్ళందరూ సో ఇప్పుడు స్టేజ్ షోస్ ఇట్లా చేస్తున్నావా చేస్తున్నాను అక్క ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బహుజన వాదం వైపు ఈ ప్ర ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలకు ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం ఎందుకు అసలు కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అయితే తెలుసుకుందాము తెలుసుకునే ముందు పాట పాడు తర్వాత తెలుసుకుందాం ఒకసారి పల్లె తల్లి మనకెంతో ఇచ్చి అయితే అమ్మ నవమాసాలు ఎట్లా మూసి అంటుందో అంతకు ఎక్కువ పల్లె తల్లి ఇస్తుంది వందనాలు 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 ఓ పల్లె తల్లి వందనాలు 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 కాలిస్తే అన్నం పెట్టి ఆదరించినావు ముద్దు ముద్దు మాటాలెన్నో నాకు చెప్పినావు ఆ కాలాలు వందనాలు వందనాలు నంపినావు ఎన్నాడు అస్తడ పడుకు అని ఎదురు చూసినావు వందనాలు అటువంటి పల్లె యాదికి వస్తుంటాయి అక్క పల్లె నీచి పెట్టిపోయి హైదరాబాద్లో పని చేస్తుంటే ఈ పట్నం గుర్తులల్ల నుంచి ఒక్కసారి పల్లె యాదికి వచ్చినప్పుడు నిన్ను ఇడిసి నేను పోయి ఈశాన ఏళ్ళు దాటుతున్నదమ్మా నిన్ను ఇడిసి నేను పోయి నిన్ను విడిసి నేను పోయి చాలా ఏళ్ళు 
లక్ష్మణ మస్తు పాడుతున్నావు పాటలు అయితే మంచి హుషారుగా పాడుతున్నావు ఈ పాట కూడా అసలు గుక్క తిప్పకుండా నీ పల్లెను మొత్తం గుర్తు తెచ్చుకొని పాడను చాలా బాగా పాడుతున్నా అయితే మ్యూజిక్ ఏమైనా నేర్చుకుంటావా నువ్వు మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం ఏం లేదక్క నేర్చి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంది ఏం లేదు ఆ పల్లె సాంప్రదాయాలు సంస్కృతులు చూసి ఆ పల్లె నిడిచిపెట్టి వచ్చినటువంటి బాధ ఉంది కాబట్టి అన్న నిర్ణల కిషోర్ అన్న రాసింది పాట ఆ పాటలో అర్థం ఏంటిదంటే మనసును మొత్తం గుండెను పిండేస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా గుక్క పట్టుకోకుండా బ్రీత్ లేస్గా పాడడం అన్నట్టు అదే ఆ పాట రాసిన అన్న కాళ్ళకి దండం పెట్టాలి ఫస్ట్ పల్లెను మొత్తం యాద్ చేస్తాడు అన్న ఓకే రైట్ పాటలు కూడా ఏమన్నా రాస్తుంటావు అన్న నువ్వు చాలా రాసాను అక్క నేను నా పాటలు ఏంటిదంటే సొసైటీ మీద సమాజం గురించే పాడతాను జానపదాల టైప్లో పాడడం ఇప్పుడు ట్రై చేయలే ట్రై చేస్తే పాడగలుగుతాను బట్ ఏంటిదంటే నా ఊహ అనేది అక్కడ అక్కడ వైపు వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాల మీద ఆడపిల్లల మీద జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాల మీద ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం 
దళిత భోజనాల కోసం పాడుకుంటూ ఉంటుంది అయితే మొన్న మనకి వరంగల్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది రీసెంట్గా తొమ్మిది నెలల పాప మీద అత్యాచారం అది నువ్వే వాడినట్టు కూడా మేము విన్నాం పాట అవునక్క తొమ్మిది నెలల పాప మీద పాపం అతి కిరాతకంగా అత్యాచారం చేసి చంపినటువంటి ఆ చనిపోయిన పాప ఏ విధంగా బాధపడుతుంది అసలుకి భారతదేశంలో నేను పుట్టిన కాబట్టి నన్ను అత్యాచారం చేసారు కదా అదే ఒకవేళ భారత మాత అదే భరత మాతను ఇట్లా అత్యాచారం పసితనంలో అత్యాచారం చేసి ఆ భరత మాతను చంపేస్తే భరత మాత గిట్లు ఇదే న్యాయం అనే వర్షంలో ఒకటి రాసిన తొమ్మిది నెలలు అమ్మ గర్భగుడిలో పెరిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ ఒడిలోనే ఒదిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ గర్భగుడిలో పెరిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ ఒడిలోన తొమ్మిది నెలలు అమ్మ గర్భగుడిలో పెరిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ ఒడిలోనే ఒదిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ గర్భగుడిలో పెరిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ ఒడిలోనే ఒదిగి నా పై ఎలా కన్ను పడెనో కామాందుడా నా పై ఎలా కన్ను పడెనో కామాందుడా ఏ మెరుగని పసికూనను నన్ను ఎలా చెరబడితి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ గర్భగుడిలో పెరిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ ఒడిలోనే ఒదిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ గర్భగుడిలో పెరిగి అమ్మ కడుపులో నుంచి అవని పైన పడ్డప్పుడు అందరూ హేళన చేసిన అమ్మెంతో మురిసింది రోజు రోజుకు నాకు ఇరవై ఒక్క రోజు రాగ నాకు పేరు పెట్టి నాన్న ఎంతో సంబరము చేసే సంబరము చేసే ఎంతో సంబరము చేసే తొమ్మిది నెలలా గుడ్డును రంబలాగా కనిపిస్తిన తొమ్మిది నెలలా గుడ్డును నెలలు అమ్మ గర్భగుడిలో పెరిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ ఒడిలోనే ఒదిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ పెరిగి భారతదేశాన స్త్రీకి రక్షణ కరువైనదని అమ్మ కడుపులో తెలియక ఈ నరకములోకొస్తి కములోకొస్తి నరకములోకొస్తి భారతదేశాన స్త్రీకి రక్షణ కరువైనదని అమ్మ కడుపులో తెలియక ఈ నరకములోకొస్తి ఈ నరకములోకొస్తి నీవు కన్న బిడ్డలాగ నేను కనిపించలేద ఈ పసి రూపములో నీ యవ్వన మేడ గుపించరా యవ్వన మేడ చెర ఎక్కి ఎక్కి ఏర్చినా నీ మనసు కరుగదా ఎక్కి ఎక్కి ఏర్చినా మాటమరిచినారా మాట మరిచినారా మాట మరిచినారా సుమ్మ సిల్లి పడిపోయిన కాస్తైనా కరుణరాదా అమ్మ చల్లి అనుబంధం అన్ని కాల రాసుడేనా తొమ్మిది నెలలు అమ్మ గర్భగుడిలో పెరిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ ఒడిలోనే ఒదిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ గర్భగుడిలో పెరిగి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ నాపై ఎలా కన్ను పడెనో కామాందుడా నాపై ఎలా కన్ను పడెనో కామాందుడా ఏ మెరుగని పసికూనను నన్ను ఎలా తెరవ 
ఈ భారతదేశంలో పుట్టినందుకు ఇంత పనికి మాలిన చట్టాలు ఉన్న దేశంలో పుట్టినందుకు పసిపాపు ఎట్లయితే బాధపడుతుందో ఈ పాట రూపంలో ఆమె బాధను తెలియజేయడం జరిగింది అక్క నిజంగా పాడుతుంటే నాకే ఏడుపొస్తుంది రైట్ లక్ష్మణ మంచి పాట పాడినావు అసలు నిజంగానే ఆడపిల్లలు ఎంత బాధపడుతున్నారో అసలు ఒక సపోర్ట్ లేకుండా పోతుంది ఆడపిల్లలకు కూడా నీ పాట రూపంలో చాలా చక్కగా చెప్పినావు సో టోటల్ గా మూడ్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకసారి ఆ మూడ్ నుంచి మమ్మల్ని ఒకసారి బయటకు తీసుకురావాలి పల్లెటూర్లలో ఈ పంట పొలాలలో కలుపు తీసినప్పుడు అది ఇది ఏం చేస్తారంట అక్క నాటేసినప్పుడు ఇట్లా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు అలసట మొత్తం తీసుకుంటారు అన్నట్టు ఈ జాలట్లో ఒక బాల జలకములు ఆడుతుంటే ఆ కృష్ణుని గురించి ఆ కొంటె పనుల గురించి జాలట్ల ఒక బాల జలకముల సూచి వస్తారని పురాసిన వంట వదరా కృష్ణ హీరో ఆనాటిదా బుద్ధి వదరా కృష్ణ హీరో ఈ నాటిది బుద్ధి వదరా కృష్ణ హీరో ఆనాటిదా బుద్ధి వదరా కృష్ణ హీరో ఈ నాటిది అలా దారిలా బొమ్మలు పెట్టి బొమ్మలాటాలు ఆడుతుంటే బొమ్మలాటాలు అరే దారిలా బొమ్మలు పెట్టి బొమ్మలాటాలు ఆడుతుంటే ఆటలాడే సింధి కృష్ణుడు సారీ గంగారాడు అనంటా వదరా కృష్ణ హీరో ఆనాటిదా బుద్ధి వదరా నా తండ్రి నాటిది ఇట్లా 
ఊర్లోగిన ఊర్లలో అన్ని వృత్తి వృత్తి జీవులు ఉంటారు అక్క వృత్తి కులాలు ఎన్ని బాధలు పడతారు కమ్మరోలు కుండ చేయడానికి ఆ కుండ చేసిన కమ్మడానికి ఆ కుండ చేసినా కానీ వాళ్ళక వాళ్ళ వండుకునే కుండలోకి ఒక ఐదు వేలు పట్టేంత మెతుకులు దొరకవు కమ్మరోళ్ళు ఉంటారు వడ్ల వాళ్ళు ఉంటారు వడ్డరోళ్ళు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు కుల సంఘాలకు పాపం వాళ్లకు ఎవరెవరైతే కులాలు ఉన్నాయో నిమ్న జాతిలో పుట్టిన కులాలన్నీ చాలా కష్టాలు పడుకుంటే ఎదుగుతుంటాయి ఆ వాళ్ళు కష్టాలు పడుతున్న తీరు చూసి మేము గిట్ల కష్టపడ్డ ఒక గరీబు కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన నేను కూడా ఆ కష్టాలు మొత్తం ఆ పల్లెలలో ఉండే కష్టాలు ఆ పల్లె వాతావరణాలు మొత్తం నా మెదడుకు ఎక్కిపోయినాయి అక్క మా ఊరిలో ఒక ఆయన మంచి కవి ఉంటుండే ఆయన పోలోజు వీరాచార్యులు అని చెప్పేసి ఆయన మంచి గురుబోధ బహుశా ఆయన చేసినటువంటి ఆయన తిరిగిన నీళ్ళ కాబట్టి మా ఊరిలో నేను పుట్టిన కాబట్టి నాకు ఈ కళ అబ్బింది అనుకుంటున్నాను మెయిన్గా నేను ఈ సా సమాజం వైపు ప్రయాణించడం సమాజంలో ప్రజలు పడుతున్న పాటల గురించి మీకు చెప్పడం ఆడపిల్లలపై జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలను వివరించడం ఇవన్నీ ఏంటిదంటే నేను మామూలుగా దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు ఏదైతే మనసు స్పందిస్తుందో ఆ మనసు స్పందించినప్పుడు పాటలు వస్తాయి అక్క నేను నా మనసుకు తల అనిపించింది నా మనసుకు మంచిగా అనిపించింది నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది నేను చేస్తాను ఎవరికో ఎవరో భయపెడితేనో ఎవరో డబ్బులు ఇస్తానో నాకు వాడు కోటి రూపాయలు ఇవని నాకు బంగారం ఇవని నేను చేయను నాకు నచ్చిందే నేను చేస్తా ఇంకోటి ఏంటంటే అనగ అనగారిన వర్గాలు ఉంటాయి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం దాదాపుగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేల కులాలు ఉన్నాయి ఆ వేల కులాలన్నీ కమ్మరి కుమ్మరి ఆఖరికి బయట నుంచి వచ్చిన వాడు గిట్లా వేరే రాష్ట్రాలలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు గిట్లా మార్వాడీలు ఉంటారు మార్వాడీలు సైతం వాళ్ళ దుకాణాలు బంద్ చేసి తెలంగాణ బంద్లో పాల్గొన్నారు అన్ని కుల సంఘాలు కలిసి నిరాహార దీక్ష చేసిన నిరసన కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసారు రైలు రోకులు చేసినాం ఎన్నో నిరసన సెగలు ఆంధ్ర ప్రభుత్వానికి ఎన్నో చెప్పినాం అప్పుడు కేసీఆర్ ముచ్చట్లు చెప్పిండు ఏం లేదు బిడ్డ తెలంగాణ వస్తే మన బతుకులు మారుతాయి నిధులు నియామకాలు నీళ్లు మనీ మనకు వస్తాయి అని చెప్పేసరికి మాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వస్తాయి కావచ్చు నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు నేను ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఎయిత్ క్లాస్ నాకు ఆ పసి వయసులో నాకేం తెలియదు తెలంగాణ వస్తే నీళ్ళు వస్తాయి మా ఇంటి పక్క రాజయ్య తాతకు షేన్లకు నీళ్ళు వస్తాయి ఆయన ఎవరి మంచి పండించుకుంటాడు అందరికి బియ్యం వస్తాడు అందరికి అన్నం పెడతాడు ఇలా పిహెచ్డి బి పీజీలు చేసిన వాళ్ళు ఉండరు పాపం మా హౌస్లో వాళ్ళ సురే సురేష్ అన్న అని ఉంటాడు ఒకయన అరే ఈ సురేష్ అన్నకి నౌకర్ వస్తుంది వాళ్ళు పేద పరిస్థితి నుంచి బయటకు వస్తారు నేను చదువుకుంటున్నా నాకు నౌకర్ వస్తుంది ఇవన్నీ కలలు కన్నాం ఈ కలలు కానీ చెప్పేసి ఏం తెలియనప్పుడు గిట్ల జై తెలంగాణ రచ్చబండ అయితేప్పుడు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక రెండు రోజులు పెట్టుకోరు నేను అప్పటికే ఎయిత్ క్లాస్ అంటే చిన్నోడు నేను అప్పటికే రెండు రెండు రోజులు నేను మా ఊర్లో మంచి ఉద్యమకారుడు సీన్ అన్న ఉంటాడు సీన్ అన్న నన్ను ఒక పది మందిని ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టుకోరు అప్పుడు కూడా రచ్చబండ కార్యక్రమం అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కోడు గుడ్లు విసిరినం తెలంగాణ జై తెలంగాణ పా మైకుల్లో ఏం లేవు మాకు అప్పుడు రాలిన పాటలు పాడుకుంటా పోరు సాగుతుంది కొడుక తెలంగాణ పోరు సాగుతుంది బిడ్డ పోరు సాగుతుంది కొడుక తెలంగాణ పోరు సాగుతుంది బిడ్డ పోరు సాగుతుంది బిడ్డ తెలంగాణ పోరు సాగుతుంది కొడుక ఏ పురుషోమన పాట రాసినప్పుడు ఇది ఒక అక్క పాట పాడింది దాంతో అయ్యో ఇంతమంది అమరవీరులా శ్రీకాంతాచార్య చచ్చిపోయాడు పోలీస్కి ఇష్టంగా చనిపోయాడు పోలీసుకి ఇష్టంగా నెత్తిన పిస్తోల్ పెట్టుకొని టవర్ ఎక్కింది చచ్చిపోయేటప్పుడు వాళ్ళ అవ్వ వాళ్ళ అయ్యి అందరి కింద ఉండి కొడుక వద్దు అయ్యా వద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళ పిల్లలు ఎంతమంది మొత్తుకుంటున్నా కానీ చెప్పేసి ఆయన ఒక్కటే తెలంగాణ వస్తే నాకు ఎస్ఐ నౌకర్ వస్తుంది ఎస్ఐ నౌకర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఎన్నో కళలు కన్న పోలీస్కి ఇష్టాన్నకు ఆయనకు అసలు ప్రమోషన్ లేవు ట్రాన్స్ఫర్లు లేవు ఈ ఎన్ని రోజులు మా అయ్యే ఒక వాళ్ళ అయ్యే ఇయ్యాలను రేపు చచ్చిపోయేటట్టు ఉండు నాయసొంటి పోలీస్ కిష్టాన్నలు ఎంతమంది ఉండరు పోలీస్ సైదాయులు ఎంతమంది ఉండరు అని చెప్పేసి ఆయన కలత చెంది తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం పోరాట పోరాటం చేసిన విద్యార్థుల మీద నేను లాఠీ చార్జ్ చేయలేను నేను వాళ్ళని చిత్రహింసలు పెట్టలేనని చెప్పేసి సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కి నెత్తి మీద పిస్తోల్ పెట్టుకొని చచ్చిపోయేటప్పుడు వాళ్ళ అయ్యను వాళ్ళ అవ్వను వాళ్ళ భార్యను పిల్లలను ఎవ్వరు అని జై తెలంగాణ నినాదం ఎత్తిపెట్టి ఆయన చచ్చిపోయాడు అక్క బిడ్డలు మా బిడ్డలు వీరులు రన తీరులు బిడ్డలు మా బిడ్డలు వీరులు రన తీరులు బిడ్డలు మా బిడ్డలు బిడ్డలు మా బిడ్డలు వీరులు రన తీరులు బిడ్డలు మా బిడ్డలు ఆక 
ఆకాశాన సుఖలవుతారా మీరు సుఖలలో వెలుగురవుతారా ఆకాశాన సుఖలవుతారా మీరు సుఖలలో వెలుగురు అరే దారి చూపే దివ్యలవుతారా మీరు ధరణి పొడుగున మొక్కలవుతారా దారి చూపే దివ్యలవుతారా మీరు ధరణి పొడుగున బలిదానం చేసుకొని అలా తెలంగాణ పన్నెండు వందల మంది విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించింది అక్క అమరవీరులకు కుటుంబాలకు ఏదో చేస్తామని చెప్పిరు అలా కుటుంబాలకు ఏదో చేసేదని చెప్పేసి పెట్రోల్ నెత్తి మీద పోసుకొని ఒళ్ళంతా తగులు పెట్టుకొని ఎల్బీ నగర్ చౌరస్య నిన్నలకాంతులు చేయలేదు ఆ రోజు శ్రీకాంత్ చారి నాయస్ వంటి బిడ్డలకు నౌకర్లు వస్తే మావ ఎంతో కళ్ళలుగా అన్నది వాళ్ళ అయ్య వాళ్ళ అవ్వ పొద్దున దాకా ఆయన ఒక హౌస్ల కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి చారిలు వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్న ఎంతో కష్టపడి కొలిమిలో మండేటి బగ బగ మండేటి కొలిమిలో మాడి నాకు జన్మను ఇచ్చిన అమ్మని విసి బగ బగ మండేటి కొలిమిలో మాడి నాకు జన్మను ఇచ్చిన అమ్మని విసి చదువుకోరా ఉసురు తీసిన ఆంధ్రవల సవాదులురా ఈ ఆంధ్రవలస వాదులు మా ఉసురు తీసుకుంటారు మాకు కొలువులు రావు మేము కొట్లాడితేనే తెలంగాణ నౌకర్ వస్తుందని చెప్పేసి తెలంగాణ వస్తుందని చెప్పేసి నౌకర్లు వస్తుందని చెప్పేసి రోడ్ల మీదకి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆంధ్రవలస వాదులు ఈ కేసీఆర్ ఏదో పంగనామాలు పెట్టుకొని అలా ఏదో చెప్తాడని చెప్పేసి ఏదో చేస్తాడని చెప్పేసుకొని తెలంగాణ వస్తుంది నేను చస్తే అని చెప్పేసి అబ్ అంబేద్కర్ సాక్షిగా ఎల్బీ నగర్ చౌరస్య సాక్షిగా ఆయన పెట్రోల్ మీద పోసుకొని చచ్చిపోయాడు అక్క అసలు అమరవీరులు ఎందుకు చచ్చిపోయారు అంటే వాళ్ళకు పది లక్షలు ఎక్స్రేషన్ వస్తుందనో వాళ్ళ అమరవీరుల కుటుంబాలకు ఇల్లు కట్టిస్తారనో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తారని కావచ్చు సబ్బండ తెలంగాణ బాగుపడుతుంది సబ్బండ భోజనం బాగుపడుతుంది తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అవుతుందని చెప్పేసి చిన్న రాష్ట్రం ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి అమరవీరులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకోరు కానీ అలా కేసీఆర్ ఏంటిదంటే లక్షల కొలువులు ముచ్చడ చెప్పి ఫామ్ హౌస్లో పండుకొని పగటి కళ్ళలు కనుక్కుంటా లక్షల కొలువుల మాట మర్చిపోయిండు లక్షల కోట్ల కోసం కోట్ల ప్రాణ బలిదానం చేసుకున్నటువంటి అయ్యా అలా బిడ్డ బతుకుంటే ఏమవుతున్నా డాక్టర్ అవుతున్నానో కలెక్టర్ అవుతున్నానో ఏమవుతున్నానో అన్ని కళ్ళలు కన్న శంకరమ్మ కడుపుకు కోత మిగిలిచిపోయిండు ఇలా శ్రీకాంతచారి ఆ శ్రీకాంతచారి తల్లి రోధిస్తుంది ఎక్కడున్నా ఊర కొడుకా నువ్వు ఏడవై నో కన్న కొడుకా ఎక్కడున్నా ఊర కొడుకా
నిదురా నీకు గుర్తు కొత్తలేదా బిడ్డ గుండె మీద పోయిన నిదురా నీకు గుర్తు కొత్తలేదా బిడ్డ నా గుండె మీద పోయిన తుదురా నీకు గుర్తు కొత్తలేదా బిడ్డ ఇట్లా ఎంతో మంది బిడ్డలు మేము ప్రత్యక్షంగా చూసిన అక్క నేను కోదండ రామ్ సార్ తోటి పాటలు పాడినికి పోయినప్పుడు ఆ ప్రజా గొంతుకలతోటి మేము కలిసిపోయినప్పుడు ఆ అమరవీరులు ఆ స్టేజ్ల మీద ఆ సభల మీద వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే వాళ్ళ గోస చెప్పుకుంటుంటే అయ్యో నా కొడుకు ఇవాళ అమరవీరుడు అయిపోయిండా ఇంతమంది వేల మంది ముందడ బిడ్డలు ఉంటారు ఆ వేల మంది ఆ పోరలను చూస్తుంటే వాళ్ళ గుండె మొత్తం తరుక్కుపోతుంది తరుక్కుపోతుంది ఢిల్లీకి పోయి పార్లమెంటు ముందు ఒక ఆత్మహత్య చేసుకుండు అని అంటే ఆయన కడుపులో ఎంత శ్రోధ ఎంత ఆవేదన ఎంత బాధ ఉంటే చేసుకుంటాడు అక్క ఇవాళ లక్ష కొలువులు వస్తాయని చెప్పేసి ఒకటే తిరిగి ముచ్చట చెప్పి లక్ష కొలువులు ఇస్తాం లక్ష కొలువులు ఇస్తాం ఇంటికో నౌకర్ ఇస్తాం అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని చెప్పేసి ఫామ్ హౌజ్లో పోయి వండుకొని ఇలా ఇంట్లో నలుగురు కొలువులు నలుగురు అంటే ప్లస్ ఇంకొకరు వాళ్ళ సడ్డకుని కొడుకు ఇంకొక ఆయన యాడ్ అయ్యిండు ఇలా ఐదుగురే ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలిస్తురు దొరల ప్రభుత్వం మళ్ళీ వెనక ముందుకు వస్తుంది సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ చెప్పాను అమ్మ ఈ బతుకు బతకలేనమ్మా రాజున ఈ రాజ్యాల నేను కాదమ్మా ఈ బతుకు నేను బతకలేను రాజున ఈ రాజ్యాన్ని వెళ్తానని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి జాతిలో ఒక బహుజన జాతిలో నుంచి పుట్టిన ఒక గౌల కులంలో పుట్టిన నేను లక్ష్మణ్ గౌడ్ అక్క మాది కళ్ళు గీసే వృత్తి నాది నేను అనసూయ చంద్రగౌడ్ల కడుపున పుట్టినటువంటి నాకు అనిపిస్తుంది నేను ఎన్ని జన్మలు నోసుకొని ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద నేను మా ఊర్లో పుట్టిన మా అవ్వ కడుపులో పుట్టినా అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు దేవుడు ఉండో లేడో ఆయన ఎవడో నాకు తెలియదు కానీ ఆ దేవు ఉంటే ఆయనకు ఫస్ట్ దండం పెట్టేది నన్ను ఈ తెలంగాణలో పుట్టించినందుకు తెలంగాణ సుట్టరికం తెలంగాణ సాంప్రదాయం తెలంగాణ సంస్కృతి అంటే ఏంటిదంటే అక్క ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్లో బోనం మా సంపద నిన్న ఆడ ప్రోగ్రామ్ చేసేసి వచ్చిన ఆడ బోనం జోగినిలు ఆ పోతరాజులు ఆ శివం ఎత్తుకొని ఆడుతుంటే తెలంగాణ వైభవం మొత్తం కనిపిస్తుంటుంది ఆడ చెల్లెలు వాడతారు రజిత లాంటి మంచి మంచి ఉద్యమకారులు ఎంతోమంది తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం మా ప్రాణాలు బోని మిలియన్ మార్చ్ సాగరాహారం ఎన్నో చేసి నేను బచ్చా పోరని చినిగిపోయిన లాగేసుకొని తూటు వాడ లాగేసుకొని తిరుగుతున్నప్పుడు ఉద్యమం అంటే ఇది అని మాకు తెలియదు ఉద్యమం అంటే జై తెలంగాణ అరే కేసీఆర్ చెప్పిండ్ రా భయ్య సచ్చుడో తెలంగాణ వచ్చుడో ఈయన మందిని చెప్తాడు అని మాకు తెలియదు అప్పుడు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది సంపిండు అని చెప్పేసి అయితే ఏంటిదంటే తెలంగాణ ఏ పురుషం అని చెప్పిండు గోసి గొంగాడేసి ఖాళీ గజ్జను కట్టి డబ్బు సంకానేసి గోసి గొంగాడేసి ఖాళీ గజ్జను కట్టి డబ్బు సంకానేసి అరే ఊరి ఊరుకు పోయి పోరు పాటలు వస్తే ఊరు ఊరుకు పోయి పోరు పాటలు వస్తే ఊరు ఊరుకు పోయి ఈయని పాలయింది రో తెలంగాణ ఎవడేను తున్నాడు రో తెలంగాణ ఎంతోమంది బిడ్డలు చచ్చిపోయారు కదా తెలంగాణ వస్తే బతుకులు బాగుపడతాయి అని చెప్పేసి కళలు కనేసరికి ఇది కళ్ళు అయిపోయింది ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌజు మా గజ్వల్ పక్కకే ఉంటుంది గజ్వల్ పక్కకే మా ఊరక్క అయ్యే నేను బోయినపల్లిలో ఉంటా బోయినపల్లి నుంచి నేను మా ఇంటికి రామసేవరికి పోయేటప్పుడు అలా ఒక గంట రెండు గంటలు ఆపుతారు ఆడేదో ఆయన వచ్చిండు ఇక వచ్చిండు ఆయన రాడు పోడు పోలీసు వాళ్ళు తిట్టుకుంటా ఉంటారు మేము తిట్టుకోవాలి నిలబడలో చింతమడకకి నిన్న పోయిండు నిన్న మొన్న పోయిండు చింతమడక ఒక్కటే లేదు తెలంగాణ లెక్క ఇప్పుడు తెలంగాణ సమాజం అంతా ఏమనుకుంటుందంటే నాయస్ వంటి నిరుద్యోగుడు ఏమనుకుంటుందంటే ఒక సామాన్య పౌరునిగా నేనేమనుకుంటున్నా అంటే మా ఊరి పేరు ఇట్లా చింతమడక అయితే అయిపోయినేమో మా ఊరి పేరు ఇట్లా ఎర్రవల్లి అయితే అయిపోయినేమో 
నాది గజ్వెల్లి పక్కగా ఉంటుంది కానీ గజ్వెల్లి నియోజక కాన్స్టెన్సీ కాదు అక్క నాది దుబ్బాక రామలింగారెడ్డి అన్న కాన్స్టెన్సీ నాది నన్ను అనిపిస్తుంది అన్నాడు తెలంగాణలో ఉన్న ఊర్ల పేర్లన్నీ చింత మడకైతే తెలంగాణలో ఉన్న పేర్లన్నీ తెలంగాణలో ఉన్న ఊర్ల పేర్లన్నీ చింత మడకైతే సారు అన్న బంగారు తెలంగాణ ఉనేమో నాకెరకలే ఎర్రవల్లి పేరే మా ఊరు మళ్ళీ పెడదామంటే మా తాత ముత్తాత చచ్చినోడు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తాడే చెల్లే నాకు రాత్రి అనిపించింది అన్నట్టు ఇది చింతమడక మా ఊరి పేరు గిట్ల అయితే అయిపోవు నాకు మా ఇంటికి పది లక్షలు అన్నట్టు ఆడ నాకేం లేదు మా అయ్య పొద్దున దాకా కమిషన్కు కళ్ళంతే పొద్దు మీకు అంగనే ఇంత భూ వస్తుంది మాకు నేను పొద్దు నెల అంతా పాటలు పాడుకుంటా పోయి ఇంటికి పెడితేనే నా ఇంటికి రంగ వేసుకుంటా మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టినానికి ఆ బాధలు తెలిసి ఆయనకి ఏం పోతుంది ఏ నుంచో బీఆర్ నుంచి తప్పిపోయి వచ్చిన గొర్రె కేసీఆర్ బీఆర్ నుంచి తప్పిపోయి వచ్చిన గొర్రె మనల్ని గొర్రెలు అని చేయబట్టి ఆంధ్రకు వచ్చిండు ఆంధ్ర నుంచి వాళ్ళ తాత పెద్ద దూర చింతమడకకు వచ్చిండు చింతమడకకు వచ్చిన తర్వాత గొర్రె అయిండు ఆ గొర్రెలను కోసి కోసి ఇక మమ్మల్ని అందరిని గొర్రె చేస్తుండు ఎట్లా అంటే చింతమడకకు ఉన్న వాళ్ళకి ఏమో జేసీబీలు ఇస్తాడు లారీలు ఇస్తాడు టిప్పర్లు ఇస్తాడు అన్నీ ఇస్తాడు మరి మా గొర్రెలు కాయాలి బొర్రు కాయాలి గొర్రెలు కాసేటోళ్ళ గొర్రెలు కాయమన్నాడు మందలొక్క గొర్రెలాగా వదల చేసాను మందలొక్క గొర్రెలాగా మనల చేసాను గొర్రెలు కాసేటోళ్ళ గొర్రెలు కాయమన్నాడు మందలొక్క గొర్రెలాగా మనల చేసాను గొర్రెలు కాసేటోళ్ళ గొర్రెలు కాయమన్నాడు మందలొక్క గొర్రెలాగా మనల చేసాను బర్లు కాసేటోళ్ళ బర్లు కాయమన్నాడు మందలొక్క గొర్రెలాగా మనల చేసాను గొర్రెలు ఎక్కువని మనల్ని చేసేసిండు అక్క ఇవాళ పి మీరు ఎంతో గొప్ప చదువులు చదువుకున్న వాళ్ళు నాది డిగ్రీకే పుల్ స్టాప్ పెట్టిన ఎందుకంటే నా కుటుంబ సమస్యలు అట్లాంటివి ఇప్పుడు డిగ్రీ పిహెచ్డి పీజీలు చేసిన వాళ్ళకు ఉద్యోగం మీరా బాబు అని చెప్పేసి ఐదు ఆరు ఏళ్ళు ఇప్పుడు ఐదు ఏళ్ళ కూడా కొట్లాడుతున్నాం నిరుద్యోగ వృత్తి నిరుద్యోగ వృత్తి ఎవరికి కావాలని అక్క లక్షల కొలువులు వస్తాయని చెప్పేసి ఇంటికో కొలువు వస్తుందని చెప్పేసి కొట్లాడినం ఇలా వాళ్ళందరూ నిడిచిపెట్టేసి తుమ్మల తలసాని కొండ సురేఖలు ఇక కొండ సురేఖను మొన్న ఆమె ఈపుల దన్నినట్టు ఉంది పక్కకు పెట్టిండు కొండా సురేఖ తిరిచిపెడితే ఇవాళ తెలంగాణ ద్రోహులు ఎవడెవడైతే ఉండో వాళ్లకు నై తెలంగాణ అన్నోళ్ళేమో శంకర పెట్టుకుండు జై తెలంగాణ అన్నోళ్ళని రోడ్ల పొంటి తిరిచిపెట్టారు ఓకే రైట్ లక్ష్మణ అన్న నువ్వు ఇందాక చెప్పినప్పుడు కూడా కష్టము ఫ్యామిలీ నేను కష్టపడి పైకి వచ్చిన ఇట్లా అని చెప్తున్నావు డిగ్రీ వరకే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తున్నా అనేసి అంటున్నావు ఎందుకు అసలు ఏం జరిగింది అసలు ఏంది అతి వాస్తవికానికి ఏంటిదంటే అక్క మేము ఒకప్పుడు భూములు జాగాలు అన్నీ ఉండే వచ్చేసరికి కళ్ళు గీత వృత్తి చేసేటోడు ఏంటిదంటే మామూలు ఇస్తలు అవన్నీ ఉంటాయి మా మా కుల వృత్తిలో మా పెద్దనాన్న మా డాడీ వాళ్ళకి ఇట్లా మామూలు పట్టుకొని అది లాస్ అయిపోయి ఆడి నుంచి అప్పులు అయిపోయి ఉన్న ఆస్తులను నమ్ముకొని దానికి పెట్టేసి అప్పులకు కట్టేసి మా పెద్దనాన్న బొంబాయికి పోవడం బాబాయ్ ఉంటాడు బాబాయ్ వేరే దగ్గర పోయి బతుకుపోవడం ఇక మా డాడీకి వచ్చిన పని ఒకటే కళ్ళు అమ్మడం ఆ కళ్ళు అమ్ముకుంటూ బతుకుతూ ఉంటుంటే ఈ కష్టాలన్నీ చూసుకుంటా అయ్యో మేము ఎప్పుడు బాగుపడతామో మా చుట్టాలు అందరూ హైలే వాళ్ళు ఉంటారు ఎస్ఐలు సిఐలు వాళ్ళంతా మా అమ్మ వాళ్ళ చిన్నమ్మ కొడుకులు వీళ్ళంతా బేగంపేట పిహెచ్లో మా మామ పని చేస్తాడు ఎస్ఐ ఆయన మా అమ్మ వాళ్ళ చిన్నమ్మ కొడుకు రామకృష్ణ గౌడు వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే మాకు చిన్నప్పటి నుంచి అనిపిస్తుంది అరే మా మామే ఇట్లా ఈనోవా క్రిస్టల్ వస్తాడు అప్పటి క్రిస్టల్ రాలే ఈనోవాలు వస్తాడు మా మామ షిఫ్ట్లో వస్తాడు ఈయన మేము ఎప్పుడు పోయినా చెతక్ మీదనే పోతాం స్కూటర్ మీద మేము ఎప్పుడు మంచిగా పోతాము మేము ఎప్పుడు చేసుకుంటాం మా ఎవ్వరు విలవకపోదురు మమ్మల్ని ఎక్కడికి ఎప్పుడు మా అమ్మ చెప్తుండే అన్నట్టు మనల్ని ఎందుకు పిలుస్తలేరమ్మా చిన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంటికడ దాగుతుంది కదా ఫంక్షన్ ఉంది కానీ నిన్న ఎందుకు పిలవలే మమ్మల్ని ఎందుకు పిలవ ఏం మనది మనకు టైం ఏడు ఉందిరా మనం కళ్ళు అమ్మాలి ఇదంతా చేసుకోవాలి అది అనుకుంటే చెప్తున్నాను అన్నట్టు ఈ చదువుకున్నప్పటి నుంచి ఇట్లా మా చదువు ఎట్లా జాగిందంటే అక్క ఊర్లలో పత్తేరనికి పోతారు ఈ కష్టాలు అన్నీ ఏంటిదంటే పత్తేరనికి పోతే ఊర్లలో ఆడపిల్లలు బాగా పోతారు మగపూర గంటలు పోరు మేము పుట్టింది ఇద్దరం మగపిల్లలమే కవల పిల్లలం మా ఇంట్లో అక్క మా స్తోమత లేక ఇలా నీడ జాతం ఏడ పెళ్ళి చేస్తామనిగా అక్కడికే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిండ్రు మా వాళ్ళు ఆ ఆడోళ్ళతో పత్తేరనికి పోయేటప్పుడు వాళ్ళు పాటలు పాడుకుంటూ తిందును అది ఇంత ఎక్కింది నా మొద మెదడుకు ఆ పత్తేరడం ఆ పత్తేరిన తర్వాత మళ్ళీ కాంటాక్ట్ తీసుకుపోతారు దళారి దగ్గరికి ఆడికి తీసుకుపోయేటప్పుడు అది అన్నంత సంచిలో నింపాలి అది నింపితే పైసలు వస్తుండే అప్పుడెంత ఒక సంచి దొక్కితే పదిహేను రూపాయలు అది వస్తుండే ఆ రోజంతా దొక్కితే య
అట్లా చదువుకొని చదువుకొని ఇంటర్కి పోయినాం ఇంటర్కి పోయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్కి పోగా అప్పటికే ఫీల్డ్లోకి వచ్చేసిన పాటలు పాడుతున్నాం కానీ ఇంత లేదు అప్పుడు పాట పాడుతుంటాం అంటే ఆడికి పోయొచ్చు మన బస్ ఛార్జీలు మనం గిట్లా ఎవడ చెప్పు ఆడికి పోయి రావడం కాలేజ్ చేయడం తర్వాత డిగ్రీకి పోవడం కొంతమంది ప్రోత్సాహంతో ఈ ఉద్యమంతో అటాచ్మెంట్ కావడం ఇట్లా ఇట్లా పోకుంటా అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఏంటంటే అప్పుడు మాకు ఉండడానికి ఒకటే పెంకిటిల్లు ఉండే మా తాత కట్టింది అన్నీ పోయిన తర్వాత మా తాత ఒక్కడే మిగిలించిపోయింది ఉండే ఇప్పుడు రెండు ఇళ్ళు కట్టుకున్నాం ఒకటి మంచిది నా కష్టం మా అన్న కష్టం అందరి కష్టం కట్టి రెండు ఇళ్ళు కట్టుకున్నాం ఇంత జాగా కొన్నాం ఇప్పుడు అందరు ఫోన్ చేస్తారు ఎవరికన్నా ఏమైనా కాగానే ఫోన్ చేస్తారు ఏడు మా తమ్మి ఏడుకు పోదాం అని కూడా ఫోన్ చేస్తారు అన్నట్టు అంటే మనుషులకు మనీ మనీ పవరే తప్ప మానవత దృక్పథం అనేది లేదు అప్పటికి ఇప్పటికైనా కానీ అమ్మమ్మ వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక వేరు ముసలి వాళ్ళు చనిపోతుంటే నేను తోమటపోతుంటే చూస్తా వీళ్ళకి ఏమైనైతే నేను ఎట్లుంటా అసలకు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది అయ్యో మేము గిట్లా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మకి గిట్లా ఏమైనా అయితే నేనే ఉందును అని అనిపిస్తుంది అన్నట్టు అంత ప్రేమ వాళ్ళు లేకపోతే అసలు మా అమ్మ లేకపోతే ఈ భూమి మీదకి నేను ఎట్లా రాకపోదు నాకు లేకపోతే ఈ భూమి మీద మేము బతకకపోదాం అట్లా ఇవన్నీ బాగా స్ట్రగుల్ అయినాం అక్క ఎన్నో గోసలు అంటే ఇవాళ నాలుగు ఎక్కువలే కష్టపడ్డోడు నేను చదువుకొని ఉంటే కలెక్టర్ అయినా కావచ్చు నేను చదువుకోలేదు కాబట్టి ఇట్లా నాకు అంత ఎంత కష్టపడ్డామంటే మా అమ్మకు ఆడపిల్లలం మేమే మగపిల్లలం మేమే పాప మా ఆమెకి ఇట్లా మస్తు కష్టపడుతుండే బీడీలు చేస్తుండే మా అమ్మ కళ్ళు కాన్లో గౌన్లో వాళ్ళ కళ్ళు కాన్లో మామూలుగా ఎవ్వరు చెయ్యరు మా మా కులంలో పుట్టిన వాళ్ళు మా ఫ్యామిలీ కానీ ఎవ్వరు కానీ బయటికి పోయి పని చేయరు మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే ఉంటారు మా అమ్మ కళ్ళు కాన్లో తాగుబోతు వాళ్ళు ఉంటారు తాగులు వాడు ఇవి మాట్లాడుతాడు వాడికి తెలియదు ఇప్పుడు ఆమె పాపడాలు బజ్జీలు అవి తీసుకొని పోయి ఆడ అమ్మకు పోతే రాత్రి నా కొడుకులోకి పెట్టారు మా డాడీ బో బోర్బండి మీద పోయిండు ఇక్కడ కళ్ళు అమ్మట్లు లాస్ అయిపోయిండు బోర్బండి మీద అవి ఇంత ఇంత రాడ్లు ఉంటాయి మొయ్యాలి అవి మోసుకుంటే ఆయన బోర్బండి మీద పోయిండు ఈడ డాడీ పోయిండు అంటే అట్టే ఆయనకు వచ్చేది ఎంత అప్పుడు పదిహేను వందల వెయ్యి రూపాయలు వస్తున్నాయి నెలకు ఇది కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళకి వచ్చే వరకు ఏడవుతుంది అని చెప్పేసి ఆమె సౌ సౌద అంటారు తెలంగాణ భాషలో అది బజ్జీలు బూడాలు అన్నీ చేసుకొని పోయి ఆ తాగుబోతుల మధ్యలో పది గంటల వరకు ఉండి ఆ పది గంటలకు వచ్చి మాకు బుక్కెడ్ బువ్వ పెట్టాము తినేది దీంట్లో ఏంటిదంటే ఒక్కొక్క రోజు ఉపాసం అన్న రోజులు ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడు ఉపాసం ఉండని ఇవ్వలేదు మా అమ్మ ఉపాసం ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఉండలేదు కానీ ఒక్కరోజు ఏమైందంటే మా తాత వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ అప్పుడు ఇంతగా ఫోన్లు వినలేమలో ఊకే ఏం చేస్తాము వాళ్ళని ఊకే విసిగించుకున్నట్టు ఎందుకు వాళ్ళ ముందర చులకని నేను ఎందుకు అవుతా అని చెప్పేసి అమ్మ ఫోన్ చేయలే ఫోన్ చేయకపోయేసరికి వాళ్ళు ఎల్లమ్మ కుండలో ఆ బియ్యం అది ఇది ఉంటుంది ఆ బియ్యం తీసుకొని వండుకొని తిన్నాము నూకలు తిన్నాం అన్నీ తిన్నాం ఇప్పుడు మంచిగా ఉంటున్నాం పోనీలే కష్టం వృధా కాలేదు కదా అట్లా కష్టం మా అమ్మ కష్టమే అక్క ఇలా పాట పాడుతున్నా అంటే స్టేజ్ మీద పలానా లక్ష్మణ్ గుర్తిస్తున్నానంటే ఇన్ని రోజులు బ్రతుకున్నామంటే ఈ కష్టానికి ప్రతిఫలమే ఈ పాట ఆ కష్టంలో నుంచి వచ్చిందే పాట అక్క సరే ఇంకా తెలుసుకుందాం నీ గురించి తెలుసుకోవడానికి బాగా ఇంట్రెస్ట్గా కూడా ఉంది నాకు సో ఇప్పుడు మూడు అంతా చేంజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒక మంచి జానపదం పడుకుందాం అక్క పండు వెన్నెల్లలో వెన్నెల్లలో నా పాడేటి పాటలే మాయే నా పల్లెటూరిలో నాడేటి ఆటలే మాయే పండు వెన్నెల్లలో వెన్నెల్లలో దీంట్లో చిందోళ్ళు వీళ్ళందరూ వస్తారు ఊర్లకు వాళ్ళ పాటలు వింటుంటే అది గమ్మత్తు ఉంటుంది అక్క ఈ ఎవ్వరే ఈ వనములోనా ఎవ్వరే ఈ వనములోనా ఏర్పరించారే ఎవ్వరే ఈ వనములోనా వేటకు పోయిన రాణిని రాజు అడుగుతాడు అన్నట్టు ఆ అరణ్యంలో ఇప్పుడైతే ఏముంటుంది అక్క ఆకలిస్తే అన్నం పెడతాను హీరోయిన్ అంటుంది రాణి అంటుంది రాజు అవాక్క చూస్తాడు అవాక్క ఎవా అనుకోవాలి అప్పుడు ఒక్కొక్క కథలు ఉంటుండే డుంకు డుంకు డోలు వర్చ గల్లు 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 ఒక్కొక్క కథలు పల్లెటూరిలో ర 
रघुनंदन हरि हरि ब्रह्मांड मार लोक संचारी मदर मारी लो मारे गड्ढा हम उदिने पिंदा राम पुरी नचारी विदने पड़ा विदन मल्लु सरुने पिनवाड़ा वरी संबशुड़ा अम्मा वारुनी कपड़े वेरे धंडा में अम्मा काली कामा आधे भी धंडा माँ बुद्धे भी धंडा माँ चल आधे भी धंडा माँ बुद्धे भी धंडा माँ वालो कर शंकरु शिगा वस्ते अंदर की इन ऊर्ज शिगा बागर नि सिकींद्राबाद बोनाल अब चूस एट्लांट इक ऊगे दूकतर इकोल तिपल वस्तु बैंक तिपल वस्तु अब पड़ता शांति पड़ता पीर पड़ा आ पीर पड़ के बागदी पल्ले बाव मरदल वदने मरदल वील्त जिम्मिकल तो मं मं आजिक पाटल उठा चंबिया पल्ले तेलंगा पट अंतंगा यास अंटे अभी वृत्ति कुल गौंडी गोल्ल अंत तर पड़ग जर तुर्क मुस्लिम सोदर को वीलि कुल दाने चूसे पल्ले 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 दंडमे पल्ले दंडमे
పాలిస్తే మురుసుకుంటింటికి నడుచుకుంటొచ్చేది మురుసుకుంటింటికి నడుచు అవ్వ పురుసు పెడితే అందరం కూర్చుండి మక్క రొట్టెతోటి మత్తు గదినేది పల్లె నీకు దండమే పల్లె తల్లి నీకు దండమే ఏల నీకు దండమే కనుగన్న తల్లి నీకు దండమే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టక్క ఊర్లలో పీర్ల పండుగ మస్తు గమ్మత్తుగా అవుతుంది మా ఊర్లు ఇంకా పెద్దగా అవుతుండే రామసాగర్ ఊర్లే పీర్ల పండుగ అంటే అరే రామసాగర్ ఊర్లే పీర్ల పండుగ అంటే చుట్టూ ముట్టూర్లన్నీ నీతా వచ్చేవి పల్లెలోని మొత్తం అక్క పల్లెలలో ఉండే అంశాలు మొత్తం తీసుకొని మా ఊర్లో నా చిన్నప్పటి నుంచి ఏమేం జరిగింది అన్నీ తీసుకొని పాటలు రాయడం జరిగింది అయితే లక్ష్మణ్ నన్ను ఇప్పటి వరకు లైఫ్ జర్నీ ఒకలాగా ఉంది కదా ఈ లైఫ్ జర్నీలో మరదళ్ళు కానీ ప్రేమలు కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా ప్రేమలు అవన్నీ మనకు రాలేదు ఇంకా లేకపోతే ఏమి ఉద్యమేనా ఇంకెంత ఉద్యమమే అంటే ప్రేమ ఉంది ప్రేమలు కానీ మనది మన ఫ్యామిలీ అలాగు అరే మనం ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డం ఎందుకు అని చెప్పే ఫ్యామిలీ అన్నట్టు అవన్నీ జరిగినాయి కానీ మెయిన్ ఏంటిదంటే అక్క ఇప్పుడు ఏజ్ చేయాలన్నా కానీ కుటుంబ పరిస్థితులు అనేది అనుకూలించాలి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అన్నీ ఉంటాయి అక్క సరే మరదలు ఉందా పిల్ల ఉందా చెప్పు చిన్న పిల్ల చెప్తే నమ్మ మ్యారేజ్ అయిందా నాకు కాలే అక్క స్టిల్ బ్యాచులర్ మనం ఇంకా మరదలు అంటే చిన్న పిల్ల ఆమె మామ కూతురు చిన్నపిల్ల మరదలు గిరిదలు ఏం లేరు అందుకే ఆ మరదలు ఉంటే ఏదన్నా మన తాటలో మైండ్లోకి వస్తుండే కానీ ఇక ప్రేమలు గీమలు అన్నీ ఆ తెలుగు వయసులో జరిగిపోయినాయి కొన్ని కానీ అవన్నీ లైఫ్కు బాగా స్ట్రగుల్ ఇచ్చేటి అని చెప్పేసి అర్థమైపోయింది ఓ అమ్మ ఎందుకు మన తోలం మనం పోదామని చెప్పి అప్పుడే కూకున్నా వాస్తవానికి ఏంటిదంటే జానపదాలు బాగా దూరం ఉంటాం అక్క మనం ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు వాడినాయి అన్నట్టు అవి ఒక సిద్ధాంతం ఎంచుకున్న తర్వాత అంబేద్కర్ భావజ్వాలంతో ఒక బహుజన సిద్ధాంతం ఎంచుకున్నాం ఆ పేద ప్రజల కష్టాల గురించే పాడడం ఇప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ పాడు ఒక జాతిని జాగృతం చేసే పాటల వైపే పోతున్నాం అన్నట్టు అయితే సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి నువ్వు ఉద్యమంలో పాల్గొన్న అప్పటి నుంచే నాకు జానపదం వైపు వచ్చింది అనేసి అన్నావు కదా ఇప్పుడు నాన్న వాళ్ళు పడిన స్ట్రగుల్స్ కూడా ఉన్నాయి చిన్నప్పుడు మీరు ఉన్నప్పుడు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు వద్దని లేదా అమ్మ నాన్న ఎందుకు రా మేము పడిన కష్టాలు చాలా మళ్ళీ నువ్వు ఇట్లా ఉద్యమం వైపు ఇట్లా రోడ్లు పట్టుకొని తిరుగుతున్నావు ఇట్లా కేసులు అయ్యి అని అంటారు కదా కామన్ అయితే వాస్తవానికి ఏంటిదంటక్క మా అమ్మకు నేను పాడేవాడు అంటే పిచ్చి వీడు పాటనే వాడాలి వీడికి ఏదన్నా అవుతుంది నేను నేను అవసరం అనుకుంటే అంగట్లో ఒక కూరగాయలు అమ్ముకొని అయినా బతికింది జాతా అని చెప్పేసి పాట నా వాయిస్ ఏంటిదంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఊరు వాళ్ళు అందరికీ ఒక రిధం అన్నట్టు అరే లక్ష్మణ్ గారు స్కూల్లోకి పోవాలి పాట పాడతారా అన్నట్టు స్కూల్కి వస్తుంది అందరు చాలామంది పెద్ద మనుషులంతా ఆ పాట పాడి పాట పాడి ఆ రోజు మా తెలంగాణ ఉద్యమం సమయం లెక్క గజ్వెల్లో ఒకటి ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది రశ్మి బాలకృష్ణ గారు నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు దేశపతి సీనన్న అప్పుడు కేసీఆర్ సార్ వీళ్ళందరూ రాలేదు కానీ కొంత కొంతమంది భక్తులు అందరు వచ్చారు అప్పుడు నేను చిన్నోడిని ఆ గజ్వెల్ల జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో పెట్టినప్పుడు నేను పోతా పోతా అంటే మా బాబు నువ్వు కాలే నువ్వు స్కూల్ పోకుండా అడిగిట్ల పోయినావు అనుకోండి నీది వలుగుతుందిరా బాబు అని చెప్పేసి అక్కడ కొట్టి నాలరండి నన్ను ఆయన బాధ ఏంటిదంటే మేమే ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం మీరు చదువుకోకుండా ఇట్లా రోడ్ల పంట పడి తిరిగితే ఎట్లయితుంది అని ఆయన బాధ అమ్మకి ఏంటిదంటే నీ కొడుకు మస్తు పాడుతుండే ఏమైనా పాడుతుంది అంటే ఈమెకు సంబరం 
ఈయనకి ఏంటిదంటే నా కొడు అమ్మ అమ్మతనంకు నాన్నతనంకు రెండు తే డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కదక్క నా కొడుకు ఏ రాగం అయిపోతున్నాడని మాయ తప్పన నా కొడుకు మంచి పేరు రావాలని చెప్పేసి మా అమ్మ తప్పన ఈ ఇద్దరి మధ్యలో అయితే మెల్లగా తప్పించుకొని గజ్వల్ పోయినాం గజ్వల్ పోయిన తర్వాత ఇదంతా మీరు అనే అనేసరికి గుర్తుకొచ్చింది అక్క నాకు రష్మీ బాలకృష్ణ పాట పాడుతున్నాడు కొంతమంది గొప్ప గొప్ప మేధావులు ఇవాళ వాళ్ళందరూ వాడ నిలబడి కనుక డప్పు కొట్టుడు డప్పు కొడుతుండు డోల కొట్టుడు డోల కొడుతుండు పాట పాడుడు పాట పాడుతుండు ఆట ఎట్టు ఆడాడుతుండు నాకు ఆడాలని ఉంది నేను అప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నాక సిక్స్త్ అంటే థర్టీన్త్ కావచ్చు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు కావచ్చు నాకేమనిపిస్తుంది అబ్బో నేను ఆడిపోయి పాట పాడాలి నేను ఆడిపోయి ఎగిరాలి నేను ఇట్లా గజ్జలు కట్టుకోవాలి దోతి కట్టుకోవాలి రూమాలు కట్టుకోవాలి నాకు అనిపిస్తుంది ఆడికిపోతే ఒక్కొక్కటి ఇట్లా చూస్తుండు ఊరు ఊరు చూస్తుండు ఓ వీడు ఎట్లా చూస్తుండ్రా అన్న నేను ఆడికి పోతా అన్న అంటే ఒక మేధావి ఇప్పుడు ఆయన ఏమనకూడదు ఆయన కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి నా దగ్గర పని చేసి పోతాడు ఇప్పుడు నా నా మైండ్లో ఆ రోజు ఫిక్స్ అయినా అమ్మ ఈ ఫీల్డ్ మాత్రం వదిలిపెట్టొద్దు చదువు కాదు సాకలు పని చేసినా సరే బొంబాయి పోయి బతికినా సరే కానీ పాట నిడిచిపెట్టొద్దు ఈయనకంటే మంచి రేంజ్లు ఉండాలని చెప్పేసి ఇవాళ వాళ్ళందరు ఓకే ఆయన నన్ను నాకు అనిపిస్తుంది అబ్బా పలానా రోజు నువ్వు లేకపోతే నేను ఏమైంది ఉన్నారా బాబు నా పేరు ఎవరికి తెలియకపోగా వచ్చినా అనుకుంటానని చెప్పులు అక్కడ కళాకారులు చెప్పులు ఏడునైతే తిడిసారు ఆడ కూర్చు నేను ఆ స్టేజ్ దిగలే నన్ను నూకేసిరు ఆయన కానీ నేను దిగలే ఆడ కూర్చుండి రాజుగా వరే రాజుగా వరే అయిలపురం రాజుగా అరే తెలంగాణ రాజుగా వరే లొల్లి పెట్టే రాజుగా పుడితే ఒకటి సత్య రంగులు రాజుగా వరే రాజుగా ఎత్తుర తెలంగాణ జండ రాజుగా వరే రాజుగా పుడితే ఒకటి సత్య రంగులు రాజుగా వరే రాజుగా ఎత్తుర తెలంగాణ జండ రాజుగా వరే రాజుగా రష్మీ బాలకృష్ణ ఇతం ఊపుకుంటా దుమ్ము నేపుతుండు అరే రింగు రింగు పాటలు వాడుతుండే ఎటో ఎగురుతుండే ఎటు అమ్మ నేనే ఎప్పుడు దొంకుతు ఇట్లా మా ఏనేమో నన్ను ఓనియడు బస్కిరాయికి పైసలు ఏంటి ఇయ్యడు ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలని చెప్పేసినప్పుడు ప్రజాకళ మండలిలో ఒకన్న ఒకన్న నాకు సమరాల బాలరాజు తోటి ఒక దూమ్ దమ్ దుమ్ములే పని చెప్పేసి ఒక లోకల్ ఛానల్లో పోయినప్పుడు ఆ టీవీ స్క్రోలింగ్ చూసి మా అమ్మ ఫోన్ చేసిన అని పంపించింది అక్కడికి అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఒక అన్న పరిచయం అండి యాదగిరి అన్న అని ఆ యాదగిరి అన్న తీసుకుపోయి ప్రజాకళ మండలిలో ఇద్దరం కలిసి చేసినాం బండర్ నరసింహులు మంచి ఉద్యమకారులు కోటన్న మొన్న ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయిన ప్రభాకర్ అన్న ఆ ఉద్యమ భావజాలను మొత్తం వాళ్ళు నాకు ఏమో ఆ అగ్గిప పిడుగులల్లా నూరి పోసి ఎట్లయిపోతుంది ఆ మైండ్ మొత్తం అవే ఎక్కిపోయినాయి దళిత భోజనాలు దళిత భోజనాలు ఆదివాసీలు జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఆదివాసీల మీద జరిగినటువంటిది చెండూరులో కారం చెడులో లక్ష్మీపురంలో ఇవన్నీ ఇవన్నీ మైండ్లోకి ఎక్కేసరికి చీ మనిషి బతుకు ఇంత దారుణంగా ఉంటుందా ఐదు వేల ఆరు వందల కులాలు సూదులని చెప్పేసినప్పుడు అంబేద్కర్ అంటోడు రాజ్యాంగం రాసి తన ఐదు వేల ఆరు వందల కులాల పిల్లల కోసం తన బిడ్డని చంపుకున్నటువంటి దయామయుడు అంబేద్కర్ అయితే అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని ఒక ఎస్టీ రిజర్వేషన్ తోటి అలా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ గెలిచినటువంటి ఒక నాయకులు అలా అంబేద్కర్ను పక్కకు పెట్టేసి ఒకటే చెప్తున్నాడు తెల్లారులేసి జై శ్రీరామ్ జై సేవాలాల్ నేను ఇట్లా జై శ్రీరామ్ అని నినదిస్తా మావ చెప్తే జై శ్రీరామ్ జై సేవాలాల్ కాదు ఇలా మోర్ల బురద తీరా అంటే తీస్తా అది మన వారసత్వంగా వస్తుంది కాబట్టి దేవుని మొక్తం ఇలా మా కులదైవం ఎల్లమ్మా మేము బోనం తీస్తాం ఇప్పుడు ఈ కడే ముందక్క ఇది ఒక దేవుని నమ్మేటోడే చేస్తాడు కానీ నేను దేవుని నమ్మే కాదు మా అమ్మ కోసం వేసుకుంటాను అనేది ఇది ఏమవుతుంది రో ఏమవుతుంది రో ఏం చేస్తారు అది ఏంటిదంటే అక్క అంబేద్కర్ భావజ్వాలం ఒకటి మన మనసులో ఉంది అంబేద్కర్ చేసింది ఏంటిది సబ్బండ కులాల కోసం ఇలా ఒక బీసీ సోదరుడు ఒక మైనార్టీ సోదరులు ఏమనుకుంటారు అంటే అంబేద్కర్ ఎస్సీ ఎస్టీలకు మాత్రమే రిజర్వేషన్లు కల్పించిండు అప్పుడు బీసీ వర్గానికి చెందినటువంటి కొందరు కొందరు ఏంటిదంటే కొంచెం నైపుణ్యం కలిగి ఉండరు కొంత ఒక రేంజ్లో ఉండరు వీళ్ళని కొంచెం ముందుకు రాజ్యాధికారం అప్పచెప్తే వీళ్ళతోటి కొంచెం ముందుకు పోతుందని చెప్పేసి బీసీలకు కొంచెం అప్పచెప్పడం ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సెక్షన్లో ఆర్టికల్ మొత్తం ప్రకటించినప్పుడు అక్క ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విభాగం ఇచ్చేసింది ఆయన ఈ ఆర్టికల్లో కొందరి కొందరి విభాగం కొందరి కొందరికి విభాగంలో ఇచ్చేసి బీసీలకు ఫస్ట్ తర్వాత వీళ్లకు కొంచెం అగ్రస్థానంలో ఉన్నలకు తర్వాత నిన్న స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఎస్టీలకు దానికంటే కొంచెం బడుగు స్థానంలో బలహీనంగా ఉన్నటువంటి ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చాను ఆ రిజర్వేషన్లతోటి ఇవాళ ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు మైనార్టీలు ప్రతి ఒక్కరు అంబేద్కర్ పుణ్యాన తెల్లం చేసుకొని అందరు తిరుగుతారు తప్ప ఎవడు వాళ్ళు అయ్య చేసిందో వాళ్ళు అవ్వ చేసిందో ఇవాళ అంబేద్కర్ లేకపోతే నేను మా అమ్మ కడుపులో బుట్టకపోయేవాడిని అక్క ఎందుకంటే పేదరికంలో పేదరికంలో చేస్తున్న నాకు పిల్లలు ఎందుకని చెప్పేసి మా అమ్మ భయపడి ఊకుంటుండే కావచ్చు అరే అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం కల్పించింది కదా నా కొడుకు చదువుకొని ఏదన్నా నౌకర్ చేసుకొని నన్ను నా మొగని చదవకపోతాడు
ఇవాళ ప్రతి ఒక్కడంటే అంబేద్కర్ పెట్టిన భిక్ష ఆ అంబేద్కర్ పెట్టినటువంటి భిక్షను మర్చిపోతున్నారు అందుకే అంబేద్కర్ ఎంత తపన పడుతుండో ఇప్పుడు పాట ఇట్లా నేను మొత్తం రాత్రి మొత్తం ఆలోచించుకొని వండుకున్నా కాబట్టి నాకు అంబేద్కర్ వాదం కలలకు వచ్చింది కల వచ్చింది నాకు కల వచ్చింది అంబేద్కర్ పిలిచినట్లు కల వచ్చింది కల వచ్చింది నాకు కల వచ్చింది అంబేద్కర్ పిలిచినట్లు కల వచ్చింది కల వచ్చింది నాకు కల వచ్చింది మాతో మాట్లాడినట్లు కల వచ్చింది అంబేద్కరు పిలిచినట్లు కల వచ్చింది కల వచ్చింది నీ కొంతమంది వాడిన నీ సంతలో న సరుకు చేసి సరుకు చేసి మంతనాల మర్మాలతో తన పేరుతో సంగమెట్టి బాబా సాహేబ్ పేరు వాడి గురిడి బాబాల మించే బురిడి బాబాల మించ సన్నాసుల్లాంటి అవకాశవాదులను చూసి అవకాశవాదులను చూసి కొందరి వాడిని కాదని అందరి వాడిని నేనని నన్ను తన వదిలో నీ మాట మదన పడుతూ తెలిపినట్లు కల వచ్చింది నాకు కల వచ్చింది పోరాటం కాదు అని కాదు అని పోరాటం కాదు అని అన్ని కులాల కులకై ఉక్కు పిడికి లెత్తినట్లు ఉక్కు పిడికి లెత్తినట్లు గమ్మనా క్షత్రియ వైశ్యులే పవిత్రులంటు వైశ్యులే పవిత్రులంటు వైశ్యులే పవిత్రుల ఐదు వేల ఆరు వందల కులాలు శూద్రులంటు అంటురా కులాలు శూద్రులంటు అంటరా నివారంటూ దూరం ఉండమంటుంటే దూరం ఉండమంటుంటే రిజర్వేషనులు తెచ్చి రాజాంగం రాసిన కల వచ్చింది నాకు కల వచ్చింది నాతో పిలిచినట్లు కల వచ్చింది కల వచ్చింది నాకు కల వచ్చింది ఇప్పుడే రాస్తున్న మీకు ఇది రికార్డ్ కాలే రికార్డ్ చేస్తాం ఈ టూ త్రీ డేస్లో రికార్డ్ చేసి దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే మొత్తం అంబేద్కర్ ఎంత బాధలు పడ్డాడు అంబేద్కర్ పాపం ఈ దళిత బహుజనుల బిడ్డల కోసం దళిత బహుజనులైనా కాదక్క ఎవరైతే నిమ్న స్థాయిలో పాపం అణచబడ్డ జాతులు ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క జాతి కోసం కులం కోసం అంబేద్కర్ తన బిడ్డని చంపుకుండు అంబేద్కర్ చదువుకోనికి బయటికి పోతాడు అడిగి పోయినప్పుడు వాళ్ళ భార్య ఫోన్ చేస్తుంది భార్యకు ఫోన్ చేస్తాడు ఏమే నాకు చదువులకు డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయి డబ్బులు పంపి అని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తాడు అది టెలిగ్రామ్ పంపిస్తాడు ఫోన్ లేదప్పుడు టెలిగ్రామ్ పంపించినప్పుడు అలా భార్య తిరిగి ఒక ఉత్తరం రాస్తుంది మన దగ్గర నా దగ్గర ఏం లేవండి ఉన్న కాడికి మీరే తీసుకుపోయారు కదా ఆస్తులు అని నమ్ముకొని ఇప్పుడు ఏం లేదు బర్రెలు బిర్రెలు అన్నీ తాకట్టు పెట్టుకొని పోయారు కదా ఇప్పుడు చూ చూడ్డానికి మామయ్య అత్తమ్మ అది ఇట్లా ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతుంది ఇక కొడుకు ఉన్నాడు వాడికి పసుకల ఏదో అవుతుంది అప్పుడు అతనికి కొడుకు కూడా ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది నా నగలు కుదబెట్టి ఆయనకు చేపిద్దామంటే ఆ నగలు కుదబెట్టి ఆ నగలు అమ్మేసి తాకట్టు పెట్టేసి నాకు డబ్బులు పంపి నేను చదువుకుంటాను నేను చదువుకుంటే ఇప్పుడు ఆ నగలు కూడబెట్టి మన కొడుకు చికిత్స చేయకపోతే మన కొడుకు ఒక్కడే చచ్చిపోతాడు కానీ నేను చదువుకోకుండా నేను చదువుకోకుండా ఈ రాజ్యాంగం రాయకుంటే నేను చదువుకోకుండా ఈ వీధి దీపాల కింద కూర్చుని నేర్చుకున్నది సమాజానికి ఉపయోగపడాలంటే మనలాంటి దళిత భోజన జాతికి చెందినటువంటి బిడ్డల బతుకులు మారాలంటే మన కొడుకుని చంపుకొని అయినా సరే ఈ ఐదు వేల ఆరు వందల కులాల సూదురాల పిల్లల బతుకులలో వెలుగు చూడవచ్చు వాళ్ళ రూపాలలో ఎప్పటికీ జీవితకాలం మనం వాళ్ళ పిల్లలను చూసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అలా కొడుకుని చంపుకొని ఇవాళ మన బిడ్డల కోసం మన కోసం అక్క అంబేద్కర్ అంటాడు అంత త్యాగం చేసుకొని నిర్విరామముగా శ్రమించి సర్వభోగములను విడిచి రాజ్యాంగం రచించి రిజర్వేషన్లు కల్పించి ఎన్నో హక్కులను తీసుకువచ్చి అలా చిన్న రాష్ట్రాల స్వప్నం 
ఇవాళ కేసీఆర్ పుణ్యం కాదు ఎవడి పుణ్యం కాదు ఇవాళ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర స్వప్నం అంటే అంబేద్కర్ రాసినటువంటి ఆర్టికల్లో చిన్న రాష్ట్రాలను పొందుపరచాలనేటి దాంట్లోనే అంబేద్కర్ చెప్పింది దాన్ని బట్టే ఇలా చిన్న రాష్ట్రం ఏర్పడింది అందుకే ఆ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి కన్నీటి నివాళులు అర్పించుకుంటూ జోహార్ లెక్క ఓకే అయితే లక్ష్మణ్ మీ అన్న కూడా ఉన్నారు అనేసి అని అన్నావు కదా నీకు అయితే మీ నాన్న మీ అమ్మాయి లాగూ సపోర్ట్ నీకు ఇప్పటి వరకు ఈ స్టేజ్కి వచ్చే వరకు కూడా ఇప్పుడు నాన్నను ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసావు కదా ఇప్పుడు ఎట్లా ఆయన ఏ విధంగా అంటా ఉంటారు నీతో ఇప్పుడు బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతారు అంటే హ్యాపీగా అంటే మామూలు అబ్బు మావాడు ఎలక్షన్లో వచ్చినాయి రెండు లక్షలు తీసుకొస్తాడని కారు ఇప్పుడు నేను టీ ఈడ కూర్చున్నా కదా అక్క పక్కింటోళ్ళు వచ్చాను అరే మీ ఓటు టీవీలోకి వచ్చిన టీవీలోకి వచ్చిన మీ లక్ష్మణ్ గారు టీవీలోకి వచ్చిన మా అబ్బా సంబరం అట్లా ఉండదు ఊరు మొత్తం చెప్పొస్తుంది అప్పుడే సగం ఆడకట్టు అబ్బా నా కొడుకు ఏదైనా కొత్త పాట రిలీజ్ అవుతుంది కదా స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా అక్క ఇంట్లో టీవీ ఉంటుంది కదా ఎల్ఈడి దాంట్లో ఫోన్లో మా డాడీ తోటి పెట్టిపిస్తుంది బాబుతో ఆ పాట పెట్టి ఆ పాట పెట్టి అమ్మలక్కలు అందరూ పొదుమికంగానే ముచ్చట పెడతారు కదా ఈ ఇంటి ముందరికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ గుసున పెడుతుంది మొత్తం ఇక మా కొడుకు ఇక తొమ్మిది నెలల పిల్ల మీద పాట రాసిండు ఇక అంబేద్కర్ మీద పాట రాసిండు ఒక మొన్న చంపేసినటువంటి ఆడబిడ్డ మీద పాట రాసిండు ఇక కేసీఆర్ నా కొడుకు ఎట్లా తిడుతుంది మా అబ్బాయి భయ భయం అవుతుంది కొడుకు ఎవడు ఏం చేస్తాడు రా మొన్ననే రాళ్ళతో కొట్టిరి నాకు నాకు రాళ్ళతో కొట్టి ఇదంతా బలిగిపోయింది అక్క ఎలక్షన్లో అప్పుడు గజ్వల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రచారం చేస్తాను నేను వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి ఆయన ఇలా టీఆర్ఎస్లోకి పోయిండు బట్ ఆయన ఒక ప్రశ్నించే గొంతుకుండే ఆయన పక్షాన నేను కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసుకుంటా ఊర్లలో పాటలు పాడుతుంటే తప్పదాగిన దొంగన కొడుకులంతా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చి ఆ రాళ్ళ దాడి చేసిరు పాపం వాళ్ళ తప్పు కాదు అలాగే తప్పదు ఆగిపించి లీడర్లు భయ పంపించిరు అన్నట్టు ఒక ఎంపీ ఎమ్మెల్యే కేడర్ ఉన్న వాళ్ళు పంపించేస్తే వాళ్ళు రాళ్ళ దాడి చేసి ఇదంతా బలిపోయింది ఇక మా అమ్మకి అప్పటి నుంచి ఇంకా భయం ఓర్ నేను నువ్వు బయటికి పోతే ఎవడే కొడతాడు ఎవడేం చేస్తాడు నువ్వు ఆయన తిట్టడు అన్న పని చేయి పాటలు అన్న పని చేయని అప్పుడు అన్నది అన్నట్టు అప్పటికైనా కానీ ఆమె చెప్తుంటుంది అన్నట్టు అందరికి కేసీఆర్ నా కొడుకు ఎట్లా తిడుతుండ్రు నాకు సీమని ఎత్తులు ఖరాబ్ అయింది అంటున్నాను ఫామ్ హౌస్లో వంట ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా నేను ఏడిస్తే ఏడుస్తుంది నేను నవ్విపిస్తే నవ్వుతుంది అట్లాంటి కల్మశం లేనమ్మ మా అన్న మేము కౌల పిల్లలమ్మక్క గంజి మెతుకులు తిన్నాం కొందరు అంటారు అరే మేము మూట కొట్టినాంరా మేము గట్క తిన్నాంరా మేము గట్క తిన్నాము ఒక నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో పేదోడు ఎట్లా ఉండే అట్లా గిట్లా అయినామక్క మేము పుట్టినప్పుడు మంచిగా పుట్టినాం మేము పుట్టుడే ఏ పాపం చేసి పుట్టినామో మా వల్ల కష్టాలు వచ్చినాయి పాపం అవి ఉన్న ఆస్తులు అమ్ముకోవడం అవన్నీ అయిపోయేసరికి అన్నీ స్ట్రగుల్ అయిపోయినాం అన్నట్టు అన్ని తిన్నాం మా అన్న ఇప్పుడు సర్వీస్ సెంటర్ మాది హైదరాబాద్లో ఆయన నేను ఏం ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా ఏ పని చేయకుండా పడుకున్నాడు మా ఊడి నన్ను చాతాడు అట్లా మా అన్న నేనంటే పిచ్చి ఇద్దరం కౌల పిల్లని రాము లక్ష్మణ్ అన్నకి ఇట్లా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అరే మా ఊడు ఇట్లా తోపైతారు రాబోయి మా ఊడి బయట చెప్పుకుంటాడు అన్నట్టు అందరికీ ఏ ఇప్పుడు ఏం లేనప్పుడు ఇట్లా ఎంత అంటే అక్క ఒక కవల పిల్లల దినోత్సవం వచ్చింది అన్నట్టు ఒకరోజు ఆ ఫోటో తీసుకొని పోయి విలేకరు ఉంటాడు లచ్చాన అని చెప్పేసి మా అన్న ఉంటాడు పెద్ద అన్నకూడ ఆయన ఈనాడు పేపర్లోనే ఏంటో చిన్నప్పుడు ఒక నేను ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్లో ఉన్నా ఆ పేపర్ వచ్చింది మా బాప్ మొత్తం అది కట్ కట్ చేసుకొని ఫ్రేమ్ కట్టి ఇంట్లో పెట్టింది ఇప్పటికీ జంట కవలాలు అని చెప్పేసి ఏదో ఆర్టికల్ వేసారు ఆ ఆర్టికల్ ముందు గదరనతో ప్రోగ్రామ్ చేసిన ఫొటోస్ అవి ఇవి తీసుకున్న కాంద్రయ్యత్ విలేకరు దొరగడీలపై రామ్సాయి గలమని చెప్పేసి ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ వేసింది ఫుల్ మెయిన్ పేపర్లో మొత్తం అది ఇది పక్కకు పెట్టుకొని మా అయ్యా మా బాప అందరికీ చూపిస్తుంటాడు అన్నట్టు నా కొడుకులు ఆస్తులు సంపాదించిన అవసరం లేదు నా కొడుకులకు నేను ఏం ఆస్తులు ఇవ్వలేదు ఇక అందరు చెప్పుకుంటాను ఇప్పుడు నా దోస్తులు నాకు దగ్గర దగ్గర నా స్కూల్ మెంట్స్ డిగ్రీ మెంట్స్ ఒక మూడు వందల మంది దోస్తులు ఉంటారు ఎప్పటికీ మాట్లాడుతుంటారు నా ఫీల్డ్లో ప్రతి ఒక్కడు చిన్నోడు పెద్దోడు ప్రతి ఒక్కడు ప్రతి ఒక్కరు నా దోస్తు నా నా ఫీల్డ్లో ఒక వెయ్యి మంది దోస్తులు ఉంటారు నాకు ఈ పదమూడు వందల దోస్తులలో ఇక నా కలామ తల్లి బిడ్డలు అయితే కష్టపడేది గిన వాళ్ళే అక్క అందరూ స్ట్రగుల్ అవ్వకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళే ప్రతి ఒక్కడు నా మూడు వందల దోస్తులలో ఎవరిని కోటి రూపాయలు ఆస్తి కంటే తక్కువ లేదు నేను ఒక్కరిని నాకు పది లక్షలు మించేది ఎంత ఆదాయం లెక్క పెట్టినా కానీ వాళ్ళందరిలో వాళ్ళందరూ మంచిగా చూసుకుంటారు అన్నట్టు నన్ను ఇప్పుడు కొందరు దొర కేసు ఈడు రామశేఖర్ లక్ష్మణ్ అంటాడు దొరలు దొరలు అనుకుంటే మొన్న రాగా తిట్టిండు దొరల దగ్గరికి పోయి ఎందుకు పాట పాడుతుండు అగో ఈయన రెడ్డి కాదా ఆయన రెడ్డి కాదా బహుజనుల కోసం ఎవడైతే ఆలోచిస్తాడో పేద ప్రజల కోసం ఎవడైనా ఆలోచిస్తాడో వానికి
అంటే అమ్మ పాట పాడుతుంది అక్క తప్పకుండా అమ్మ ఏంటిదంటే మా ఫ్రెండ్ గారి వాళ్ళ మమ్మీ చనిపోయింది చిన్నప్పుడు వాడు ఊరికే మా ఇంటికి వస్తుండే మేము వాడు తినడము పాపం మేము వాడు బాధపడే రీతి అన్నట్టు ఆకలవుతుందమ్మా ఉగ్గు తినిపించరావమ్మా నిదురొస్తలేదమ్మా నాకు జోల పాడవమ్మా ఆకలవుతుందమ్మా నువ్వు తినిపించరావమ్మా నిదురొస్తలేదమ్మా నాకు జోల పాడవమ్మా ఏడున్నవమ్మా ఎట్టున్నవమ్మా ఎక్కెక్కి ఏడ్చిన కనిపించవే పాలగుండేలు అవిసిపాయనే చేతి వేలు నా ఆకలి తీర్చింది చెత్త కుప్పలు నాకు నీడనిచ్చాయి అమ్మ ఒడిలో పాలు దాగే బిడ్డల చూస్తే నా పాలగుండేలు అవిసిపాయనే చేతి వేలు నా ఆకలి తీర్చింది చెట్టు కొమ్మలు నాకు నీడనిచ్చాయి పాలిచేయాలా ఏనమ్మా నాకు పాలిచిపోమ్మా నీ రాక ఎదురు చూసే పసి గుర్తును కదనమ్మా ఇట్లా ఈ పాట పాడుతుంటే అంటక్క ఇంకా ఆలోచన అన్నట్టు వాడు పడే తపన ఆ అమ్మ నాయన లేని పడే తపన ఆ మూల సుక్కలు పొడుస్తుంటే అవన్నీ పోతున్నాయి అమ్మ నువ్వెప్పుడు వస్తావు నాకు ఆకలి ఎప్పుడు తీరుస్తావు ఆ రాణి అమ్మ గురించి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి వాడికి విసిగించిపోతాడు అన్నట్టు ఆ పక్కన ఒక శవం ఉంటుంది ఆ శవంతో అంటుంటాడు నువ్వెవరో నేనెవ్వరో ఎరుగదయ్యవో లోకాల బ్రహ్మ నువ్వెవరో నేనెవ్వరో ఎరుగవయ్యవో లోకాల బ్రహ్మ నువ్వన్న చెప్పావే మాయమ్మ జాడను ప్రాణము లేక పడి ఉన్న శివమా అయ్యో నువ్వన్న చెప్పావే మాను ప్రాణము లేక పడి ఉన్న శివమా నువ్వేమో అమ్మ వైతే కొరిది పెడతానమ్మా నువ్వు కాదంటే అగ్నిను ఆహుతైత నువ్వే మా అమ్మ అయితే నీకు పరివి పెడతానమ్మా నువ్వు కాదంటే నీతో అగ్నిలో ఆహుతైత ఆ చచ్చిపోయిన శవాన్ని ఆ పసిబిడ్డకి ఏం తెలియదు కదక్క నువ్వు మా అమ్మ అయితే చెప్పు నీకు కొరివి పెడతా నీకు పున్నామ నరకం నుంచి నేను రక్షిస్తా లేదంటే నువ్వు మా అమ్మ కాదంటే నాకు ఇక వేరే సోర్స్ లేవు దారి లేదు నీతోటి అగ్నిలో ఆగుతైపోతా పడి చచ్చిపోతా అని చెప్పేసి ఇది నా ఫస్ట్ సాంగ్ అక్క ఇది నా ఫస్ట్ సాంగ్ అంటే నైన్త్ క్లాస్లో ఇది ఈ స్పంద నాకు అప్పుడు అనిపించింది నా గుండె స్పందిస్తేనే పాట వస్తుంది ఎవరికైనా అదే ఈ పాప వాడి బాధ చూసి వాడి వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మను అంటిబెట్టి చంపేసింది అన్నట్టు వాళ్ళ క్రియల్ ఫీల్ అయ్యాడు అంటిబెట్టి చంపేసి వాడు వేరే అమ్మని తీసుకొని వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ అమ్మమ్మ దగ్గర పెరిగి పెరిగి వాడు రోజు బాధపడుతుండే మా అమ్మ గుర్తుకు వస్తుంది నాకు మా అమ్మ యాదకు వస్తుంది మా అమ్మ ఏడుందో అని ఏడున్నా అమ్మ ఇట్లా అవన్నీ వాడి వాడి బా వాడి పదాలే ఇందులో పెట్టేసి నాకు అప్పటికి నాకు ఏం తెలియదు ఇప్పటికి నాకు సంగీతాలను తెలియదు శృతులు తెలియదు లయలు తెలియదు నాకు అడుపులు ఏదైతే బాధ ఉందో అది బయటకు చెప్పుకోవడం ఉంటుంది అన్నమాట అయితే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఆరో క్లాస్లోనే నేను పాట పాడడానికి వెళ్ళిన అక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ అయినా కానీ బట్ జనాలు బయటకు దోసేసిరు అనేసి అని అన్నావు కదా దాని తర్వాత ఎక్కడ నీ కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది లక్ష్మీ ప్రజాకళ మండికి పోయిన అక్క నేను ప్రజాకళ మండలిలో కోటన్న వాళ్ళు బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఓ అరుణ పతాకమా చేగొను మారెట్ సైల్యూట్ శ్రమ జీవుల కేతనమా నీ చెరిగోరెట్ సైల్యూట్ ఓ అరుణ పతాకమా చేగొను మారెట్ సైల్యూట్ శ్రమ జీవుల కేతనమా నీ కిదిగోరెట్ సైల్యూట్ ఈ పాటలు పాడేవాళ్ళు అన్నట్టు అమ్మ ఈ రెడ్ సైల్యూట్లో ఏదో ఉంది సైల్యూట్కు రెడ్ అంటే ఎర్ర విప్లవం ఇదని చెప్పేసి ఇట్లా 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 పోవడమే ప్రజా కళ మండలి నాంది ప్రజా ఫ్రంట్ దాన్ని చూసి గద్దరన్న ఆ గద్దరన్న పాటలు చూసి నేను ఇట్లా గోష్ వేసుకోవడం గజ్జలు కట్టుకోవడం దుంకడం తర్వాత తర్వాత ఇంటర్ క్రాస్ అయ్యాం ఇక ఇంకా తెలివి వచ్చే వచ్చేస్తుంది కదా అక్కడ సమాజం పట్ల నా అంత నేను ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం టీవీ షోస్ చేయడం స్టార్ట్ అయిపోయి ఓకే రైట్ ఎట్లా ఇప్పుడు నీ గురించి తెలుసుకుంటుంటే ఇంకా తెలుసుకోవాలనే అనిపిస్తుంది చరిత్ర చరిత్ర వచ్చేటట్లే ఉంది లక్ష్మణ్ అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ ముగించే టైం అయిపోయింది కాబట్టి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒక త్రీ సాంగ్స్ పాడేసి మనం ప్రోగ్రామ్ ని కొంత క్లోజ్ చేద్దాం కొట్టర కొట్టుండప్పుల మీద నిప్పుల దండోరా తెలంగాణ సినిమా ఈ ఆట పాటకు పల్లే సీమలు
ఇట్లాక్క ఈ ఉద్యమాలు ఇంకా ఇది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గోస ఆ గోస మిహినుర మీ తల్లిని తెలంగాణను ఒకటి జానపదం పాడదాం అక్క గుడి శంక గుడి సేదానా గుండిల రవికేదానా గుడి శంక గుడి సేదానా గుండిల రవికేదానా గుడి శంక గుడి సేదానా గుండిల రవికేదానా దాంట్లో అది వేరే అర్థం ఏమి ఉండదు అక్క వాళ్ళు వెనుకట మోటి సరసాలు అన్నట్టు వాళ్ళు పాడుకుంటున్నాయి ఇంటి పక్క ఆమెను ఇంటి ముందట ఆమెను చూసి ఓకే రైట్ టోటల్ గా అలో టీవీకి నువ్వేం చెప్పదలుచుకుంటున్నావు ఫైనల్ గా నీ ఎయిమ్ ఏంటి నువ్వేం అవ్వాలనుకుంటున్నావు అక్క ఫైనల్ గా ఏంటిదంటే మేము ఇంత కాలి గజ్జలు కట్టుకొని పాట పాడింది ఇదంతా చేసింది ప్రజల కోసం ఆ కళను కళ కళ కోసం కాదు ప్రజల కోసం అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క కళాకారుడు మీ ముందుకు వస్తుండం అండ్ మీరు ఈ అలో టీవీ ద్వారా మాలాంటి కళాకారులకు ఇంకెందరో కళాకారులకు మీరు మంచి వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని అవతలికి తీసేటటువంటి మీరు మంచి ప్లాన్ చేసి అక్క అందరికీ మీరు మంచి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పిస్తూ ఎంతో మంచి స్టేజ్కి తీసుకెళ్తున్నటువంటి అలో టీవీ యాజమాన్యానికి మరియు నరేందర్ అన్నకి అక్క జానకక్కకి ధన్యవాదాలు దళిత బహుజన రాజ్యం కోసమే ప్రతి ఒక్కరం కొట్లాడాలి ఎప్పుడైతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ప్రజల రాజ్యాధికారం వస్తుందో అప్పుడే మన బతుకులు బాగుపడతాయి ఇవాళ డప్పు కొట్టే సంపద బతుకు మారాలన్నా పాట వాడే రజిత బతుకు మారాలన్నా ఇవాళ ఇంత తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా పనిచేసినటువంటి ఉద్యమకారుల బతుకులు మారాలన్నా మాలాంటి బహుజన గళాల స్వప్నం నెరవేరాలన్నా దళిత బహుజన రాజ్యాధికారం రావాలి అండ్ అక్క మీరు ఎంతో మంచి మాకే నాకైతే చాలా మంచిగా అనిపించింది మా అక్కతోటి కలిసి ముచ్చట పెట్టినట్టు అనిపించింది అక్క మరుగున పడిపోతున్నటువంటి జానపద కళలను ఉద్యమాలకు పురుడు పోసినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమ పాటలను ఎన్నో కళలను వెలికి తీసే ప్రయత్నంలో అలో టీవీ మమ్మల్ని ఇంత బయటికి తీసుకువస్తున్నటువంటి మల్లారెడ్డి సార్ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అలో టీవీ యాజమాన్యానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు జై భీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లక్ష్మణ్ నీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం మీ దీవెన్లు ఉంటే మేము కూడా ఆటోమేటిక్గా పైకి ఎదుగుతాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి మంచి మంచి పాటలు పారి లక్ష్మణ్ మనల్ని ఎంతగానో అలరించాడు సో ఇంకో సింగిడి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం